सबाई के वेलकाम आज के डिसकाशन सेशने आज के कथा बोलो नन प्रबिलिटी सैम्पलींग टेक्निक नहीं है नन प्रबिलिटी सैम्पलींग मेथड नहीं गत भिडियोते प्रबिलिटी सैम्पलींग टेक्निक नहीं आलोचना करखने प्रबिलिटी सैम्पलींग मेथडगुल तरह कैरेक्टरिस्टिक्स तरह सम्पर्क हमें संक्षिप्त भावे जिने जो अपनी भिडियो ना देखे थकें आई बटने प्रेस कर अपनी भिडियो देखे नीते पर चलो तरह आज के देखे नहीं नन प्रबिलिटी सैम्पलींग तर मेथडगुलो की की प्रथम आगे जो जानते हैं से नन प्रबिलिटी सैम्पलींग टेक्निकटा कि मेथड टा कि देखो प्रबिलिटी सैम्पलींग ठीक उल्टोटा विपरीत ही हे नन प्रबिलिटी सैम्पलींग टेक्निक अर्थात जिस समस्त वैशिष्ट्यगुलो कैरेक्टरिस्टिक्सगुलो प्रबिलिटी सैम्पलींगर मध्य देखते पाई तरह ठीक अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्सगुलो नन प्रबिलिटी सैम्पलींगे देखते पाई जमन कि एखे बनइकुअल चान्स अफ सिलेक्शन नन रैंडमलि सिलेक्टेड बस प्रसेस एबंधा प्रबिलिटी सैम्पलींगे कि देखे से इक्ुअल चान्स अफ सिलेक्शन छो ठीक है एखे क्या आनइकुअल बला देखे नहीं बनइकुअल चान्स अफ सिलेक्शन बला हे एवरी एलिमेंट इन दपुलेशन डज नट हाव इक्ुअल अपरचुनिटी अब बींग चोजन इन दैम्पल अर्थात टार्गेट पपुलेशने जे समस्त एलिमेंट व जिसमस्त आइटेमगुलो जिसमस्त इंडिविजुअलगुलो थे अर्थात एक कथा एक पपुलेशन प्रत्येक पार्ट ठीक है वो इक्ुअल चान्स समान समान सूझ तरा पाए ना कि कि पाए ना को सैम्पलर मध्य सिलेक्टेड हार जो सिलेक्शन हार जो बुझा गया कथा तो आप प्रबिलिटी सैम्पलिंग क्यों देखे से देखे पपुलेशन टार्गेट पपुलेशन प्रत्येक पार्ट प्रत्येक इंडिविजुअल एंटायर पपुलेशन अर्थात एंटायर टार्गेट पपुलेशन प्रत्येक पार्ट क्यों कर इक्ुअल चान्स पा समान समान सूझ पा कीसर सूझ को सैम्पलर मध्य पार्ट हार जो को सैम्पलर अंश हार जो ठीक है तो नन प्रबिलिटी सैम्पलींग टेक्निगे यटाई हे प्रत्येक आइटेम प्रत्येक इंडिविजुअल को टार्गेट पपुलेशन तरह समान समान सूझ पा जर कारण ये बला आनइकुअल चान्स अफ सिलेक्शन असमान सूझ कीसर जो सैम्पल हिसाब से निर्वाचित हार जो ठीक है तपर आप प्रबिलिटी सैम्पलिंग मैं कि देखे से देखे टार्गेट पपुलेशन प्रत्येक इंडिविजुअल प्रत्येक आइटेम के रैंडमलि तोला हे रैंडमलि सिलेक्टेड कर तई ना कि नन प्रबिलिटी सैम्पलींग ठीक एर विपरीत है एखे कि है नन रैंडमलि सिलेक्टेड कर सैम्पल्स नट कलेेक्टेड फ्रम द टार्गेट पपुलेशन थ्रो रैंडम मेथड अर्थात एखे टार्गेट पपुलेशन थे वही पपुलेशन जे जे पार्टगुलो के सिलेक्टेड करा निवाचित कर रैंडमलि पिक करना रैंडमलि तोला है ना ठीक है कारण से रिसार्चर क्यों करें तर निजे बसनेसटा के प्रयोग करें जर कारण बसनेस बस प्रसेस बला कि बलाने रिसार्चर कैन इनफ्लुएंस द सैम्पल फर सिलेक्शन थ्रो हिज और हार बसनेस अर्थात रिसार्चर नन रैंडम हो क्या रिसार्चर बसनेसर कारण हे कारण रिसार्चर क्यी कर अंशटा के मन हे पार्टा क्या क्षेत्र रिप्रेजेंट करते एंटायर पपुलेशन के तक से पार्टा के बाद से अंशा के निवाचित कर तईना तो एखे तो रैंडमलि तो तुलें ना तरह तरह पक्षपात के क्या लगाले जार कारण ये बस प्रसेस बला ठीक है तेल बुझते परलम नन प्रबिलिटी सैम्पलींग टेक्निकटा कि नन प्रबिलिटी सैम्पलींग टेक्निक एक्चुअलि की आनइकुअल चान्सेस चान्स अफ सिलेक्शन एक प्रसेस जेखने को टार्गेट पपुलेशन आइटेम इंडिविजुअल प्रत्येक पार्ट के क्यी है जेटा के मैं सैम्पल मध्य सिलेक्ट कर नन रैंडमलि सिलेक्टेड कर बस प्रसेस कारण रिसार्चर तर बसनेस थ्रोते कि करें सैम्पल सिलेक्शन प्रोसिड्यूर के इनफ्लुएंस करें प्रभावित कर चेष्टा करें ठीक है तपर ये बला ओनलि नन पैरामेट्रिक टेस्ट कैन भी एप्लाइड अर्थात हमारे प्रबिलिटी सैम्पलिंग क्यों देखे से केवलम्र पैरामेट्रिक टेस्ट के अप्लाई कर नन प्रबिलिटी सैम्पलींग टेक्निकर क्षेत्र में नन पैरामेट्रिक टेस्ट के अप्लाई करते हैं अप्लाई करा जाए क्लियर एबार् नन प्रबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निकर कतगुल मेथड बेपारे मेथडर सम्पर् आलोचना करब प्रथम जमन मैं आप जो भाग करते जा श्रेणी विभाग है तो हमें मोट पाँचा पाँच भागे सैम्पलिंग मेथडगुलो के भाग करते जमन प्रथम हे कन्भिनियंस सैम्पल कोटा सैम्पलींग जजमेंटल सैम्पलींग स्नोबल सैम्पलींग ठीक है एखे जजमेंटल सैम्पलींग के पार्पज सैम्पलींग बला पशापी कन्भिनियंस सैम्पलींग के एक्सिडेंटल इन्सिडेंटल सैम्पलींग बला है ठीक है एवे सैम्पलींग टेक्निकगल सम्पर्क संक्षिप्त में आलोचना करब व जानब देखो प्रथम हे कन्भिनियंस सैम्पलींग एखे बला हे दिस इज फर हैपस द इजिएस्ट मेथड अफ सैम्पलींग बिकज इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर अवेबिलिटी एंड उलिंगनेस टू टेक पार्ट 
অর্থাৎ যতগুলো স্যাম্পলিং মেথড আছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে সবথেকে সহজতম স্যাম্পলিং মেথড যেখানে কি হয় ইন্ডিভিজুয়ালের সিলেক্টেড হওয়ার বা সিলেকশন হওয়া বা নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টা ঠিক আছে তাদের অ্যাভেলেবেল থাকা বা না থাকার উপর নির্ভর করে এবং তাদের উইলিংনেসের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ তাদের ভালো থাকা বা না থাকার উপরে অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে এখানে কোথাও না কোথাও রিসার্চার নিজের ইচ্ছে মতন সুবিধে মতন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে থাকেন ঠিক আছে অর্থাৎ এই স্যাম্পলিংটাকে কি বলা হচ্ছে অন্য একভাবে আমরা বলতে গেলে একটা ভলেন্টিয়ার স্যাম্পলিং বলতে পারি তার কারণটা কি কারণ এখানে রিসার্চার নিজের ইচ্ছে মতন স্যাম্পলটাকে সিলেক্ট তো করছেন করছেন তিনি ওই সমস্ত ব্যক্তিকে অ্যাপ্রোচ করছেন তারা অ্যাভেলেব যারা অ্যাভেলেবেল থাকছে এবং যারা উইলিং থাকছে তাদেরকে তিনি অ্যাপ্রোচ করছেন অর্থাৎ তিনি নিজের ইচ্ছেটাকে এবং সুবিধাটাকে তিনি প্রয়োগ করছেন পাশাপাশি ওই টার্গেট পপুলেশনের ওই পার্টটা বা ওই ইন্ডিভিজুয়ালটার ঠিক আছে তার নিজস্ব মানে ওই কাজের জন্য সে কতটা অ্যাভেলেবেল সেটাও নির্ভর করছে এবং সে কতটা উইলিংনেস শহীদ সেই স্যাম্পেলের পার্ট হচ্ছে সেটাও নির্ভর করছে ঠিক আছে তারপর এখানে বলা হয়েছে ইট অলসো নোন অ্যাজ অ্যাক্সিডেন্টাল অর ইনসিডেন্টাল স্যাম্পলিং অর্থাৎ এটা অ্যাক্সিডেন্টাল স্যাম্পলিং অথবা ইনসিডেন্টাল স্যাম্পলিং নামেও পরিচিত যেটা আমরা জানলাম ঠিক আছে তারপর এখানে বলা হচ্ছে সিলেক্টেড নাইদার বাই প্রবাবিলিটি নর বাই জাজমেন্ট অর্থাৎ এটা হয় সম্ভাব্য মানে প্রবাবিলিটি দ্বারা হয় তারা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে অথবা রিসার্চের নিজের জাজমেন্টের যে ডিসিশন সেটাকে তিনি এখানে অ্যাপ্লাই করবেন সেই কনভেনিয়েন্ট স্যাম্পেলিং মানে স্যাম্পেলের মধ্যে সেই আইটেম বা সেই ইন্ডিভিজুয়ালটাকে নেওয়ার জন্য বা সিলেক্ট করার জন্য তারপর এখানে বলা হচ্ছে ইট ইজ ইউজফুল ইন পাইলট স্টাডিজ অর্থাৎ এটা যে ধরনের অভিজ্ঞতা মানে টেস্ট করার জন্য বা কোনো কিছু পরীক্ষা করার জন্য যে সমস্ত স্টাডিগুলো করা হয় বা গবেষণার কাজ করা হয় সেইগুলোর ক্ষেত্রে কনভেনিয়েন্ট স্যাম্পলিং বা ভলেন্টিয়ার স্যাম্পলিং বা অ্যাক্সিডেন্টাল বা ইনসিডেন্টাল স্যাম্পলিং প্রযোজ্য বা অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে ব্যবহার করা যায় তারপর এখানে বলা হয়েছে মোস্টলি রেজাল্ট আর ইউজুয়ালি বায়াস অ্যান্ড আনস্যাটিসফ্যাক্টরি অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই এই স্যাম্পলিংয়ের দ্বারা মানে নেওয়ার ফলে যে ফলাফলটা বেরোয় কোনো রেজাল্টের বা কোনো গবেষণার কাজে ঠিক আছে সেটা কি হয় বায়াস হয় অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব পূর্ণ হয় এবং আনস্যাটিসফ্যাক্টরি হয় অর্থাৎ আনস্যাটিসফ্যাক্টরি মানে কি আশানুরূপ হয় না ঠিক আছে অ মানে অসন্তুষ্টিমূলক তারপরে এখানে বলা হচ্ছে রিলেবিলিটি রিলায়বিলিটি অ্যান্ড ভ্যালিডিটি অব দিস স্যাম্পলিং ইজ ভেরি লো অর্থাৎ এই স্যাম্পলিংয়ের যথার্থতা এবং তার যে নির্ভরযোগ্যতা দুটোই ভীষণভাবে কম ক্লিয়ার অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনো টার্গেট পপুলেশন থেকে বা কোনো মানে পপুলেশনের মানে মধ্যে থেকে রিসার্চার যখন নিজের ইচ্ছে মতন এবং সুবিধে মতন যখন ব্যক্তি নির্বাচন করে থাকেন বা ইন্ডিভিজুয়াল নির্বাচন করে থাকেন ঠিক আছে এবং সেই টার্গেট পপুলেশন সেই এলিমেন্টটা বা সেই ইন্ডিভিজুয়ালটা যখন নিজে ওই স্টাডির কাজের জন্য বা বলি গবেষণা কাজের জন্য যখন নিজে যখন ইচ্ছে প্রকাশ করে ঠিক আছে এবং কি করে সে নিজে ওই কাজের জন্য অ্যাভেলেবেল থাকে ঠিক আছে তখন সেটাকে আমরা বলি কনভেনিয়েন্স স্যাম্পলিং কথাতেই বলা হয়েছে কনভেনিয়েন্স স্যাম্পলিং তাকে কনভেনিয়েন্স করা হচ্ছে ঠিক আছে পাশাপাশি একে ইনসিডেন্টাল এবং অ্যাক্সিডেন্টাল স্যাম্পলিংও বলা হচ্ছে কারণ রিসার্চের নিজেই ডিসাইডেড করেছেন তিনি কাকে কাকে স্যাম্পল হিসেবে নিযুক্ত করবেন বা স্যাম্পলের মধ্যে ইনক্লুড করতে চাইছেন ঠিক আছে এটাকে আবার ভলেন্টিয়ারি স্যাম্পলিংও বলা হয় সঠিক এখানে ভলেন্টিয়ারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে বা বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ কি রিসার্চার নিজে তো নিজের ইচ্ছে মতন বা সুবিধের মতন সেটা তো অ্যাকসেপ্ট করত মানে তিনি তো প্রয়োগ করছেন তাছাড়াও ওই আইটেমটা বা ওই ইন্ডিভিজুয়ালটা স্যাম্পলের পার্ট হবে কি হবে না সেটা অনেকাংশে তার উপরে নির্ভর করছে কারণ সে নিজে ইচ্ছে প্রকাশ করছে সে তার উইলিংনেস দেখাচ্ছে এবং সে তার সে যে অ্যাভেলেবেল আছে বা সেটার জন্য যে সে তৈরি আছে সেটাও সেটাও প্রস্তুত তাকে দেখাতে হয় ঠিক আছে তার কারণে একে কনভেনিয়েন্ট স্যাম্পলিং বা ইনসিডেন্টাল স্যাম্পলিং বা অ্যাক্সিডেন্টাল স্যাম্পলিং প্লাস ভলেন্টিয়ার স্যাম্পলিং বলা হয়েছে বা ভলেন্টিয়ারি স্যাম্পলিং বলা হয়েছে ক্লিয়ার এবারে আমরা দেখব কোটা স্যাম্পলিং কোটা স্যাম্পলিংয়ের সম্পর্কে এখানে বলা হচ্ছে ইন দিস স্টাইল অফ স্যাম্পলিং উই চোজ আইটেম বেসড অন প্রি ডিটারমাইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য পপুলেশন ইন এ ফিক্স কোটা অর্থাৎ আমরা এখানে এই ধরনের স্যাম্পলিং পদ্ধতিতে বা মেথডে আমরা কি করি আগে থেকে কোনো পূর্ব নির্ধারিত কোনো বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কার কোনো পপুলেশনের ঠিক আছে আমরা স্যাম্পলকে নির্বাচিত করি বা সিলেক্টেড করি অর্থাৎ ক্যারেক্টারিস্টিক্সের ওপর ভিত্তি করে আমরা এখানে স্যাম্পলকে চুজ করছি এবং কিভাবে চুজ করছি একটা ফিক্স কোটাতে চুজ করছি যে ফিক্স কোটাটা কিসে একটা সাব গ্রুপে ডিভাইডেড করা হবে আমরা দেখে নেবো এখানে বলা বলাই হয়েছে তারপর বলা
just as in stratified sampling or that sampling will okay key going characteristics are put with the good attack a fixed quota they were called the subgroup attack a divided quota to kick at them stratified sampling and motor into stratified sampling a strong key it defines such a quota the stratified sampling a randomly pick color which is a sample look at oh target population take it like the bull dog and I'm on the monitor at the other thing I said what I said randomly pick color like into quota sampling it there we population we money target population of a part of look a random leaking to pick car on a random little line think I said what a sampling is a cluster sampling or meal to the party the party into AJ who can I do to put the control as you know I'm a cluster sampling a quarter but cluster sampling a key was you know cluster sampling a subgroup divided color of the but geographical definition of a bit the correct think I thought of who will be back her over with the question can a divided color to the sub class started divided color to live up सबग्रुप डिवाइडेड कर पशापी क्यों से सैम्पलगल के रैंडमलि पिक कर रैंडमलि तोला बोझा गया तेल कोटा सैम्पलिंग संगे स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पार्थक्य कथाय स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पार्थक्य कथाय और क्लस्टर सैम्पलिंग संगे पार्थक्य कथाय ठीक है अर्थात एक कथा जो आप क्लस्टर सैम्पलिंग कथा बी तक जो सबग्रुप्टा हो जिओग्राफिकल डेफिनेशन पर भित्ती सैम्पलगल के रैंडमलि तोला ह क्लियर और स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग होने सबग्रुप तो हे क्योंकि सैम्पलगल के पास रैंडमलि पिक कर रैंडमलि तोला हे जेटार घाटती रही है कोटा सैम्पलिंग अर्थात कोटा सैम्पलिंग जानने एक फिक्स कोटा से प्री डिटारमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भित्ती है पूर्व निर्धारित को वैशिष्ट पर भित्ती है पपुलेशन सबग्रुपगल के डिवाइडेड कर भाग कर फिक्स कोटा से क्योंकि एखे रैंडमलि सैम्पलगल के सिलेक्ट कर पिक कर बोझा गया कथा अर्थात एखे रिसार्चर क्यों कर एक कथा निजे मानी निजे तरह बैसनेस यूज कर ठीक है को टार्गेट पपुलेशन थे को टार्गेट पपुलेशन थे आइटेमगुलो के बाद इंडिविजुअलगुलो के सैम्पल ग्रुपर मध्य सिलेक्ट करार्ज सैम्पलिंग हिसाब से नवर जो क्लियर एवे देख जजमेंटल सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग के पार्पोजिट सैम्पलिंग बला है ठीक है एखे जमन बला बला जजमेंटल पार्पोजिट लैबरेट सैम्पलिंग अर्थात ये एक ही सैम्पलिंग के विभिन्न नाम डाका है जजमेंटल पार्पोजिंग डिलेबरेट सैम्पलिंग एबारे बला हे डिपेंड्स एक्सक्लूसिवलि अन द जजमेंट अफ इन्भेस्टिगेटर अर्थात सम्पूर्ण भाव इन्भेस्टिगेटर रिसार्चारे जो जजमेंट आज तरह जो सिद्धांत आज है तरह पर निर्भर कर नाम ही बोझा जाए जजमेंटल जजमेंट के जजमेंट दिशन रिसार्चर जजमेंट दिशन रिसार्चर ही ठीक कर टार्गेट पपुलेशन को पार्टा को एलिमेंटा के सैम्पल ग्रुपर मध्य इनक्लूड कर सैम्पल हिसाब से सिलेक्ट कर तपर एखे कि बला है इट इज अल्सो नोन एज सिलेक्टिव सैम्पलिंग अर्थात एक के सिलेक्टिव सैम्पलिंग बला हे क्या सिलेक्टिव बला हे रिसार्चर निजे एखे टार्गेट पपुलेशन पार्टगुलो के बाद एलिमेंटगुलो के बाद अंशगुल के सिलेक्ट कर नाम पेलम कि सिलेक्टिव सैम्पलिंग तपर एखे बला हे इट डिपेंड्स अन द जजमेंट अब द एक्सपार्ट ओन चूजिंग होम टू आस टू पार्टिसिपेट अर्थात एट रिसार्चारे सिद्धान ऊपर निर्भर कर मान जे पार्टा के से सैम्पलर मध्य पार्टिसिपेटिंग पार्ट हिसेबे अंश हिसेबे अंशग्रहण और अंशग्रहणकारी सैम्पल हिसाब से निवाचन करा कि अर्थात एक कथा रिसार्चारे जजमेंट निर्भर कर ठीक है तपर एखे बला दिस इज यूज प्रिमिनारलि हुएन देयर इज ए लिमिटेड नम्बर अफ पीपल दैट हाव एक्सपार्टिज इन द एरिया बींग रिस्ट अर्थात एखे जो लिमिटेड नम्बर अफ पीपल था ठीक है तक ये सैम्पलिंग के यूज कर ठीक है एबार एखे और एक कथा बला दरकार जे अर्थात एखे कि हेने रिसार्चर तरह सैम्पल सिलेक्शन तर निर्दिष्ट उद्देश्य अनुजाई तरह अबजेक्टिव क्यी आज है तरह पार्पोज क्यी आज है से अनुजाई कर रैंडमलि तुलना ना रैंडमलि पिक कर ठीक है ये पद्धति एक बेपार रही है पद्धति से सैम्पलिंग हम इनफरेंसियल स्टैटिस्टिक्स इनफरेंसियल स्टैट के क्योंकि यूज करना प्रयोग कर ठीक है ये एक मन रखते हैं हमें अर्थात एखे रिसार्चर क्यी कर रिसार्चर एखे टोटल पपुलेशन जे जे पार्टा जे जे अंशा वो एंटायर पपुलेशन के बाद टार्गेट पपुलेशन के रिप्रेजेंट करते रिप्रेजेंट कर तक से अंशा के बाद से पार्टगुलो के सैम्पल हिसेबी तक चिन्हित कर जार कारण ये जजमेंटल सैम्पलिंग बला हे पार्पोजिंग सैम्पलिंग बला हे पार्पोजिंग कौन बोल जख एम एर ओपर भित्ती है अबजेक्टिव से भित्ती है पार्पोजर ओपर भित्ती है सैम्पल के सिलेक्शन कर तक पार्पोजिंग बला हे जजमेंटल क्या बला हे जो निजे जजमेंटर थ्रुते जो वो पार्टगुलो के बाद सबसेटगुलो के बाद अंशगुलो के 
মানে স্যাম্পেল এর মধ্যে সিলেক্ট করছেন তখন ক্লিয়ার এবারে আমরা স্নোবল স্যাম্পলিং দেখে নেব স্নোবল স্যাম্পলিং এর ব্যাপারে এখানে বলা হচ্ছে স্পেশাল নন প্রোবাবিলিটি মেথড ইউজ হোয়েন দ্য ডিজায়ার স্যাম্পল ক্যারেক্টারিস্টিক্স রেয়ার অর্থাৎ এই প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর এই মেথডটা বা এই পদ্ধতিটা তখনই প্রয়োগ করা হয় কখন যখন ডিজায়ার স্যাম্পল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ রেয়ার অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত যে স্যাম্পল তার বৈশিষ্ট্যটা যখন রেয়ার হয় ঠিক আছে তখন আমরা এই স্যাম্পলিং মেথড ইউজ করে থাকি এই স্যাম্পলিং মেথডের কথা একটা বলে রাখা দরকার যে যখন যদি কোনো কারণে জনসমষ্টি ঠিক আছে অর্থাৎ পপুলেশনের নাম্বার যদি একশোর বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু স্নোবল স্যাম্পলিং ইউজ করা যায় না ঠিক আছে তারপরে এখানে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে এক্সিস্টিং পিপল আর আস্ক টু নমিনেট ফার্দার পিপল নোন টু দেম সো দ্যাট দ্য স্যাম্পল ইনক্রিজ ইন সাইজ লাইক এ রোলিং স্নোবল অর্থাৎ এক্সিস্টিং যে সমস্ত মানুষ থাকে বা গবেষণা কাজের প্রথম ধাপে যে সমস্ত ব্যক্তিরা থাকে যুক্ত হয়ে তাদেরকে কি বলা হয় নমিনেট ফাদার পিপল পরবর্তী মানুষদেরকে নমিনেট করার জন্য বা নির্বাচিত করার জন্য ঠিক আছে কিভাবে এইভাবে কি হয় স্যাম্পলের সাইজটা ইনক্রিজ হয় অর্থাৎ এক কথায় বোঝা যাচ্ছে একজনকে বলা হলো সেই একজন পাঁচজনকে বলবে ওই পাঁচজন আবার দশ জনকে বলবে ওই দশ জন আবার কুড়ি জনকে বলবে ওই কুড়ি জন আবার চল্লিশ জনকে বলবে যার কারণে এখানে বলা হয়েছে কি যে স্যাম্পলের সাইজটা যতবার করে যতবার করে স্যাম্পলটাকে রেফার করা হচ্ছে ততবার তার ইনক্রিজ মানে সাইজটা ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে একদম ঠিক একটা রোলিং স্নোবল রোলিং স্নোবল কেন যার কারণে একে স্নোবল বলা হয়েছে স্নোবলের ইয়ে কি থাকে বৈশিষ্ট্য কি পাহাড়ের ওপর প্রথম ধাপে যখন তাকে ছাড়া হয় বা প্রথম ধাপে যখন নেমে আসে তখন ক্ষুদ্র থাকে এবং ধীরে ধীরে আস্তে 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 আকারে বৃহত হয় এবং অর্থাৎ তার সাইজটা ইনক্রিজ হচ্ছে ঠিক স্নোবল স্যাম্পলিংয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম হয় যখন সেটা এক্সিস্টিং পিপলদের মধ্যে বা গবেষণা কাজের প্রথম ধাপের ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে তখন সেটা খুব কম সংখ্যক থাকে তারপর ধীরে ধীরে যখন ফার্দার পিপলদের নমিনেট করতে করতে যায় বা পরবর্তী ব্যক্তিদেরকে যখন স্যাম্পল হিসেবে নির্বাচিত করতে বা স্যাম্পলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে করতে যখন গবেষণার কাজ এগোই তখন স্যাম্পল সাইজটা ইনক্রিজ করে ঠিক আছে একদম ঠিক রোলিং স্নোবলের মতো যার কারণে একে রোলিং স্নোবল স্যাম্পলিং বলা হয় মানে স্নোবল স্যাম্পলিং বলা হয়েছে ঠিক আছে তারপরে এখানে বলা হয়েছে দিস মেথড অফ স্যাম্পলিং ইজ ইফেক্টিভ হোয়েন স্যাম্পলিং ফ্রেম ইজ ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই অর্থাৎ স্যাম্পলিং ফ্রেম যখন আইডেন্টিফাই করতে ডিফিকাল্টি দেখা যায় বা তাকে নির্বাচিত করার জন্য যখন সমস্যা দেখা যায় তখন এই ধরনের স্নোবল স্যাম্পলিং মেথড ইফেক্টিভ বাট যদি এন বা জনসমষ্টি যদি একশোর বেশি হয়েছে তাহলে কিন্তু এই মেথড প্রয়োগ করা যাবে না এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থাৎ এইখানে কি হচ্ছে স্নোবল স্যাম্পলিংয়ে কমিউনিকেশন প্যাটার্নের উপর নির্ভর করছে অর্থাৎ যার যেমন বা যে যে মানুষের বা পপুল টার্গেট পপুলেশনের পার্টগুলোর যতটা কমিউনিকেশন প্যাটার্ন স্ট্রং হবে স্নোবল স্যাম্পলিংয়েরও স্যাম্পলিংয়ের মধ্যে নমিনেট পিপলের সংখ্যাও তত ঠিক বেশি হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এক কথায় এখানে একটা কথা স্নোবল বলা হলো কেন সংখ্যাটা বাড়ছে কারণ কি কারণ টার্গেট পপুলেশনের যেটাকে যে পার্টটাকে সিলেক্ট করবেন ডিসাইড তিনি ধরে ধরে নেওয়া যায় একজনকে রেফার করা হলো ওই একজন কি করবে ছয়জনকে সিলেক্ট করবে বা নির্বাচন করবে নমিনেট করবে ওই ছয় জন আবার এগারো জনকে নমিনেট করবে ওই এগারো জন আবার চোদ্দো জনকে নমিনেট করবে ওই চোদ্দো জন আবার উনিশ জনকে নমিনেট করবে তো কোথাও না কোথাও সাইজটা তো ইনক্রিজ হচ্ছে স্যাম্পেলের ঠিক একদম রোলিং স্নোবলের মতো যার কারণে একে স্নোবল স্যাম্পলিং বলা হয়েছে ক্লিয়ার আজকে তাহলে আমরা প্রবাবিলিটি সরি প্রবাবিলিটি না নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং মেথডের টেকনিকগুলো যা যা ছিল অ্যাক্সিডেন্টাল ইনসিডেন্টাল বা কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং বলি বা ভলেন্টিয়ার স্যাম্পলিং বলি সেটা আমরা জানলাম প্রপোজিং স্যাম্পলিং বা জাজমেন্টাল স্যাম্পলিং সেটাও আমরা জানলাম আমরা স্নোবল স্যাম্পলিংও জানলাম এবং আমরা কোটা স্যাম্পলিং সম্পর্কেও জানলাম তো আজকে আলোচনা তো অনেকগুলো ত্রুটিও থাকতে পারে আমি জানি তো সেই ত্রুটিগুলোকে ইগনোর করে চেষ্টা করতে যত বেশি ইনফরমেশান পাওয়া যায় সেটাকে নেওয়ার আমি বলবো না যে শুধু আপনি আমার ভিডিওই দেখুন আপনি অন্যান্য আরও ভিডিও দেখুন তা কারণ দশ জায়গার ইনফরমেশান দশ রকমের হয় সেই ইনফরমেশানগুলোকে এক জায়গায় করতে পারলে আপনার বেনিফিট এবং আমি নিশ্চয়ই চাইবো যে আপনার বেনিফিট হোক শুধু আমার ভিডিওর উপর নির্ভর করে থাকবেন না যদিও বা জানি না আপনি ভিডিওটা শুনছেন কি শুনছেন না আমার কথা কারণ লাস্ট পর্যন্ত যদি দেখে থাকেন তাহলে হয়তো এই কথা আপনার কাছে পৌঁছবে তো এইটুকুটাই আর আপনার যদি কোনো মানে সাজেশন থাকে বা আপনার কোনো অপিনিয়ন থাকে আপনি কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবেন আর কোনো কিছু বিষয় আরও যদি জানতে ইচ্ছে করে কমেন্টও আপনি কমেন্ট করে দেবেন আমি চেষ্টা করবো রিপ্লাই দেওয়ার আজকে ভিডিওটা এইটুকুটাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ